Hello guys, welcome back. In the Nyam and the Kinada, Uru Pudi episode Itana Night Sky Chayan Nana and the Padpikina. In the video, Lin and complete title of painting Chayas are Ningla Padpikina, a corch lengthy anna, Pakshe, Uru full painting linker, Ido Dudi, Kanda Chayas their Kampachup. Upon Namaka start here, Adin then Namaka green, other than dark green, lender green undo, Epola Namada. That is a dark white green, a white and a light white green. I will mix it with any color. This is actually a sky cloud formation. It is a milky way. It is a very good effect. It is a northern pole. It is a northern light. It is a sky green color. It is a good mix. ഒരു പിക്ചർ ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ക്ലൗഡ് ഷേപ്പ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യ എന്നിട്ട് ആ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ ഗ്രീൻ ഫിൽ ചെയ്യ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചില സമയത്ത് അത് തികഞ്ഞില്ല എന്ന് വരും അപ്പം ചില പെയിൻറ്റിങ്സിൽ നമുക്ക് നിർബന്ധമാണ് അതായത് സ്റ്റാർട്ടിങ് ടു എൻഡ് ഒരേ കൺസിസ്റ്റൻസി വേണം മിക്സ് ചെയ്ത കളറിനെന്ന് ഇതിൻ്റെ കേസിൽ അങ്ങനെ വേണ്ട നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ല എൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ ഡാർക്ക് ആണ് ഒരു സൈഡിൽ ലൈറ്റ് ആണ് അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ടെൻഷൻ ഒന്നും വേണ്ട ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു പെയിൻറ്റിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേപോലെ കണ്ടില്ല അപ്പം ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഷെയ്ഡ് ആ മിക്സിൻ്റെ ഇത് വരുമ്പം ഒരു പ്രത്യേക നല്ല ഒരു നല്ല ഇഫക്റ്റ് തന്നെയാണ് കണ്ടില്ല ഞാനിങ്ങനെ അപ്പപ്പം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരികയാണ് ഇനി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ബാക്കി ഭാഗത്ത് ബ്ലാക്ക് വെച്ച് ഫിൽ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ക്ലൗഡിൻ്റെ ഏരിയ ഫിക്സ് ചെയ്തു അത് ഫിൽ ചെയ്തു ഇനി ബാക്കി ഭാഗം ഞാൻ ബ്ലാക്ക് വെച്ചിട്ട് രാത്രിയല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് വെച്ച് ഫിൽ ചെയ്യാം ബ്ലാക്ക് വെച്ച് ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പതുക്കെ നമുക്ക് ആ ക്ലൗഡിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു നമ്മുടെ ലൈറ്റ് ഏരിയാസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം ഇപ്പം കണ്ടില്ലേ ഞാൻ ആ സെയിം ബ്രഷ് വെച്ച് ഇങ്ങനെ ആ ഗ്രീൻ സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഡാബ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം എൻ്റെ എന്താ ഡാർക്ക് സൈഡ് ഏതാ ലൈറ്റ് സൈഡ് ഏതാന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ച് അതിങ്ങനെ ഫോം ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാണ് അപ്പം ഗ്രീനിലേക്ക് ഇതാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ട് കളേഴ്സും കൂടി എന്താ മേർജായി അല്ലേ ഇപ്പം രണ്ട് രണ്ട് കളറായി നിൽക്കുന്നില്ല ഒരു കളറിൽ നിന്ന് ഒരു കളറിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മാറുന്ന ആ ട്രാൻസിഷൻ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ചില സ്ഥലത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് വൈറ്റൊക്കെ ലീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഞാൻ ഫില്ല് ചെയ്ത് പതുക്കെ എല്ലാ ഭാഗത്തും നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചില പ്ലേസസിൽ ഞാൻ വൈറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചില പ്ലേസസിൽ ഞാൻ ഗ്രീൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതെന്താ വെച്ചാൽ ഒരു നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ പോലെ അല്ലെ നാച്ചുറൽ എഫക്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കണ്ടത് അപ്പം ആ ബ്ലാക്കും ഗ്രീനും പിന്നെ അതിൻ്റെ ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ കണ്ടില്ലേ ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് വൈറ്റ് കൊടുത്ത് പിന്നെയും അതിലേക്ക് എന്താ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരികയാണ് ഏകദേശം ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ആയാൽ മതി ഇനി നമുക്കൊരു സ്പോഞ്ച് ഇപ്പം ഇന്നത്തെ പെയിൻറ്റിങ്ങിൽ നമ്മൾ സ്പോഞ്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സ്പോഞ്ചിന് കുറച്ച് ഞാൻ വൈറ്റാക്കിയിട്ട് ഡാബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സ്പോഞ്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഇതേപോലെ രണ്ട് കളർ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് നല്ലൊരു ഈസിലി ഒരു ട്രാൻസിഷൻ തരാൻ സ്പോഞ്ചിന് കഴിയും അപ്പം നല്ലൊരു ടൂളാണ് നമ്മൾ ചില സമയത്ത് ബ്രഷിന് വരെ സ്പോഞ്ച് യൂസ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല സ്പോഞ്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നല്ലൊരു പ്രിൻറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും സ്പെഷ്യലി സ്കൈ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഫിനിഷിങ് നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ക്ലൗഡ്സിനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പം ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ഈ സ്പോഞ്ച് വെച്ചിട്ട് ബോർഡറൊക്കെ നന്നായിട്ട് ആ രണ്ട് കളേഴ്സിൻ്റെ ട്രാൻസിഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ബ്രഷ് ഒരു പുതിയ ബ്രഷാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് കാരണം പ്യോർ വൈറ്റ് വേണം എന്നിട്ട് അത് ഞാൻ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ എൻ്റെ ക്ലൗഡിൻ്റെ സൈഡ്സൊക്കെ ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്
എല്ലാ ക്ലൗഡ്സിൻ്റെ വൈറ്റ് ഭാഗവും നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ലോലി നമുക്കത് ബാക്കി ഗ്രീനിലേക്ക് ഇങ്ങനെ സ്മഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇങ്ങനെ ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ആ സെയിം ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്ത് സൈഡ്സ് ഇങ്ങനെ ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഇത് ലൈറ്റായി ലൈറ്റായ ഗ്രീനിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ട്രാൻസിഷൻ വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കിനി സ്ലോലി നമ്മുടെ സ്പോഞ്ച് എടുത്ത് ഒന്നും കൂടി ഡാബ് ചെയ്ത് അതൊന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ എന്താ ബ്ലാക്ക് ബ്ലാക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ക്ലൗഡ്സിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാണ് സ്ലോലി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവരണം അതായത് ലൈറ്റും ഡാർക്കും മാറി മാറി യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ എവിടെയൊക്കെയാണോ നമുക്ക് ഈ ലൈറ്റ് ക്ലൗഡ്സ് വേണ്ടത് അത് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ സ്ലോലി എൻ്റെ ഏരിയാസ് ഇങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ തുടങ്ങി ഇതേപോലെ നിങ്ങളും ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഡാർക്ക് ബ്ലൂവിനോട് ഡിഫൈൻ ചെയ്തു പിന്നെ അതായത് ഇപ്പോൾ പിന്നെയും ബ്ലാക്ക് കൊണ്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം ഏകദേശം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ എൻ്റെ ആ ഒരു ഷേപ്പ് കംപ്ലീറ്റ്ലി വന്നു എവിടെയൊക്കെയാണ് ഡാർക്ക് എവിടെയൊക്കെയാണ് ലൈറ്റ് വേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ എനിക്ക് തന്നെ ഒരു ക്ലാരിറ്റി വന്നു അത് നിങ്ങളുടെ ഇമാജിനേഷൻ പോലെ നിങ്ങൾക്കും ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ സെയിം സ്റ്റെപ്സ് ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് ഫുൾ കാണിക്കുന്നത് ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ സ്പോഞ്ച് കൊണ്ട് പിന്നെയും ഇതാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിനി സ്റ്റാർസ് വരുത്താം സ്റ്റാർസ് വരുത്താൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബ്രഷില്ലേ നമ്മുടെ കുറച്ച് വിട്ട് നിൽക്കുന്ന ബ്രസിൽസ് ഉള്ള ബ്രഷ് വൈറ്റ് കളറിൽ മുക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പം ഒരു ബ്രഷ് നമ്മൾ മുക്കി എന്നിട്ട് അത് ഇങ്ങനെ ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വേറൊരു ബ്രഷ് വെച്ച് ടാപ്പ് ചെയ്യുമ്പം ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർസ് ഉണ്ടാവുന്ന മാതിരി തോന്നും ഇനി ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നും കൂടി ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യണം വൈറ്റ് ഇട്ട് ആ വൈറ്റ് പക്ഷെ ഞാൻ അധികം സ്മഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അതിങ്ങനെ കുറച്ചൊന്ന് നിൽക്കുന്ന മാതിരി അതായത് ഒരു എഫക്റ്റ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അത് തന്നെ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മാതിരി ചെറുതായി ഒന്ന് സൈഡ്സ് മാത്രം ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ബാക്കി ഭാഗം ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചു കണ്ടല്ലേ
അപ്പം ശരിക്കും ആ ഹൈലൈറ്റ്സ് എടുത്ത് കാണിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇനി ഞാൻ ഒന്നും കൂടി നമ്മുടെ സ്റ്റാർസ് പ്രോപ്പറായിട്ട് ആക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് മൂണ വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ മൂണ വരയ്ക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു സർക്കിളർ ഷേപ്പിന് റെഫറൻസിന് എൻ്റെ ആ മാസ്കിങ് ടേപ്പ് എടുത്ത് ഒന്നൊരു റൗണ്ട് വരച്ചു മാസ്കിങ് ടേപ്പ് എടുത്ത് മാറ്റി അപ്പം ആ ഭാഗത്താണ് എൻ്റെ മൂൺ വരുന്നത് ഇനി ഞാൻ ആ ഏരിയയിൽ അതായത് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ലൈറ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ സൈഡ് മാത്രം ഞാൻ വൈറ്റ് മുക്കിയിട്ട് ബ്രഷ് കൊണ്ട് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കണ്ടില്ലേ ഇനി ഞാൻ ആ റൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ആദ്യം ഒന്ന് ഞാൻ ലൈൻ ചെയ്തു പിന്നെ ഉള്ളിലേക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ സൈ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഔട്ടർ കേവിൽ മാത്രം വൈറ്റ് കൊണ്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം അപ്പോഴാണ് ആ ഒരു പ്ലാനറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മൂണിൻ്റെ ലുക്ക് വരിക അപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഒരു വലിയ പ്ലാനറ്റും ബാക്കി കുഞ്ഞ് രണ്ട് പ്ലാനറ്റും ആണ് ഇത് മൂണായി കാണണമെങ്കിൽ മൂണായി കാണാം അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരും ഇമാജിനേഷൻ പോലെയാണ് അപ്പോൾ കണ്ടില്ല ഇപ്പം ഞാൻ ആ സർക്കിളിൻ്റെ ഔട്ടർ ലൈൻ ലൈറ്റ് വൈറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കണ്ടില്ലേ നല്ലോണം അത് എന്താ വെച്ചാൽ അതാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു പ്ലാനറ്റിന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ലുക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കണ്ടില്ല അപ്പം ഞാൻ ടോപ്പിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വരെ താഴെ വരെ ഞാൻ ലൈറ്റ് വൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പിന്നെ പതുക്കെ ഞാൻ അതേ ബ്രഷ് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മേജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ലൈറ്റ് കളറും ഡാർക്ക് കളേഴ്സും ഓൾട്ടർനേറ്റ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു ടെക്സ്ചർ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുക അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആകാശത്ത് നിന്ന് മൂണിനെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്ലാനറ്റിനെ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കളറല്ലല്ലോ ഒരു ഒരു അണീവൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു സർഫസ് പോലെയല്ലേ മൂണിനെയൊക്കെ കാണാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ രണ്ട് കളേഴ്സ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്ത് അത് വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഡാബ് ചെയ്ത് ഡാബ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ല ഒരു എഫക്റ്റ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം നിങ്ങളും അതേപോലെ ചെയ്യുക എഡ്ജസ് ഒക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ഡാർക്ക് കളർ കൊണ്ടൊന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാണ് കുറച്ചും കൂടി ആ ഒരു ഡെപ്ത്ത് ഫീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആ ക്ലൗഡ് ഫോമേഷൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ കുറച്ചൊന്ന് ഡാർക്ക് ആക്കി കൊടുക്കുകയാണ് കാരണം ആ ഒരു എന്താ ഡാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി ഒരു ഷെയ്പ്പിന് എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ പക്ഷേ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിനിഷ് ചെയ്യണമെന്നില്ല ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ സെക്കൻഡ് പ്ലാനറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു കുഞ്ഞു മൂടി അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്തത് ടേപ്പായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു കുഞ്ഞു മൂടിയാണ് എടുക്കുന്നത് ആ മൂടി എടുത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെച്ചു ആ ഒരു സർക്കുലർ റെഫറൻസിന് വേണ്ടി ഇനി ഞാൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് ബ്ലാക്ക് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ പ്ലാനറ്റ് ഞാൻ കുറച്ച് ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മൾ മിക്സിങ് ഓഫ് കളേഴ്സ് എപ്പിസോഡില്ലേ ആ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മ ഉണ്ടോ നമ്മളെങ്ങനെയാണ് വയലറ്റ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് ആ എപ്പിസോഡ് കാണാത്തവരൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കാണണേ ഞാൻ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം ഇവിടെ പോപ്പപ്പും കൊടുക്കാം അപ്പം ഇതിൽ നമ്മൾ വയലറ്റ് കളർ ബേസ് കൊടുത്തിട്ടാണ് പ്ലാനറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വയലറ്റ് കളർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പിങ്കിഷ് റെഡും അതായത് ക്രിംസൺ കളറും ഇപ്പോൾ റഷ്യൻ ബ്ലൂ അതായത് ഡാർക്ക് ബ്ലൂവും കൂടി മിക്സ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് വയലറ്റ് കിട്ടുക ആദ്യം നമ്മൾ ബ്ലൂവിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂട്ടിയിട്ട് വേണം കൊടുക്കാൻ എന്നിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ കണ്ടില്ല വൈറ്റ് കൊണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഔട്ട് ലൈൻ ചെയ്ത് ഉള്ളിലേക്ക് വരച്ചു ഇനി ഞാൻ പിങ്കിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂട്ടാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടോ പാലറ്റിലേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ പിങ്കിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂട്ടി ഞാൻ പിന്നെയും മാർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് വൈറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ആ ഒന്നും കൂടി അതിൻ്റെ മേലെ വരച്ചെടുക്കുകയാണ് വൈറ്റ് നമ്മൾ ലെയർ ചെയ്യുമ്
ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുക ആ പി ക്രിംസൺ കളറും വൈറ്റും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെയും വൈറ്റ് ടച്ച് ചെയ്ത് ഞാൻ അത് വയലറ്റ് ആക്കി കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഒരു കുട്ടി പ്ലാനറ്റും കൂടി വരയ്ക്കുകയാണ് ഇത് ഞാൻ ഫ്രീ ഹാൻഡ് ഡ്രോയിങ് അടിച്ച് ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സർക്കുലർ സാധനം യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാനത് ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചു അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫുള്ളായിട്ട് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ വൈറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ വൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ രണ്ട് മൂന്ന് ബ്രഷ് മാറ്റി വെക്കണം കാരണം ഈ പെയിൻറ്റിങ്ങിൽ നമുക്ക് പ്യുവർ വൈറ്റിൻ്റെ ആവശ്യം കുറച്ച് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ പ്യുവർ വൈറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ബ്രഷ് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പം ഈ പ്ലാനറ്റിൽ ഞാൻ വൈറ്റ് ആദ്യം കൊടുത്തു ഇനി ഞാൻ ഡാർക്ക് കളർ കൊണ്ട് പതുക്കെ പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി കുറച്ച് ഡാർക്ക് വെച്ചു സ്ലോലി ഞാൻ സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ ചെറിയ പ്ലാനറ്റ്സ് നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ ഭയങ്കര ഈസിയാണ് കണ്ടില്ലേ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അതൊന്നൊരു എന്താ നമ്മൾ നേരത്തെ ബിഗ് വെബ് പ്ലാനറ്റ്സ് ചെയ്ത മാതിരി തന്നെ അപ്പോൾ ചെയ്ത് ചെറുതായി ചെയ്താൽ മതി ഒരു സൈഡ് ഡാർക്ക് ആക്കി ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്താൽ നമ്മളെ പ്ലാനറ്റ് റെഡി ഇനി ഞാൻ ഫിനിഷിങ് ടച്ചസ് കൊടുക്കുകയാണ് അതായത് കുറച്ച് ഡാർക്കായിട്ട് എനിക്ക് കൊടുക്കണം തോന്നിയ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഞാനൊന്ന് ഡാർക്കാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് അതായത് നമ്മുടെ വലിയ പ്ലാനറ്റ് കുറച്ചും കൂടി ഡാർക്കാക്കണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ഡാർക്ക് കളേഴ്സ് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് വലിയ പ്ലാനറ്റിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ബ്ലൂവിൻ്റെ ഷെയ്ഡൊക്കെ കൊടുത്താൽ കുറച്ചും കൂടി ഭംഗി ഉണ്ടാവും അപ്പം നമ്മുടെ പെയിൻറ്റിങ് റെഡിയായി ഇനി ഞാൻ ആ സൈഡ്സൊക്കെ ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് കാണിക്കാം എനിക്ക് ഈ പെയിൻറ്റിങ് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ എപ്പിസോഡ് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അപ്പം അടുത്ത വീഡിയോ വരുന്നവർ 